வணக்கம் இன்னைக்கு ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ரெக்கரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஏஎன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் என் என் கிரா ஈக்குவல் டு டூ கொடுத்து ரெண்டு இனிஷியல் வேல்யூ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூசனுக்கு ஏஎன் டேர்ம்லாம் ஏஎன்கிற சீக்வன்ஸ் அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு சைடும் நமக்கு இன்னொரு சீக்வன்ஸ் ஃபோர் பவர் என்னால் ரைட் சைடில் எழுதிக்கலாம் ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடையும் எக்ஸ் பவர் என் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடையும் எக்ஸ் பவர் என் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்போம் என்னோட வேல்யூ கிரடார் ஈக்குவல் டு டூன்னு இருக்கிறதுனால இங்கே சமேஷன் எடுக்கும்போது டூ டு இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் எடுங்க ஸோ ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் சமேஷன் டூ டு இன்ஃபினிட்டி எடுத்திருப்போம் இந்த சமேஷனை எப்படி ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றுறது பெட்டர் நீங்கள் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் டிப்ஸ்ன்னு ஒரு வீடியோ என்ன நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிடுங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே என் மைனஸ் ஜீரோ இருக்கிறதா தான் நினச்சிக்கிடுங்க இங்கே டூ இருக்குது அப்போ டூக்கும் ஜீரோக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டூங்கிறதுனால ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால அந்த ஜீரோவை எக்ஸோட பவருக்கு ரைஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸோட பவருக்கு ஜீரோவை ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் அது நம்ம எழுத தேவையில்லை இங்கே டூக்கும் ஒன்றுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் ஸோ ஒரு டேர்ம் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால அதை எக்ஸோட பவருக்கு ரைஸ் பண்ணிக்கிடுங்க இங்கே டூக்கும் டூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ அப்போ எந்த டேர்மும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டாம் இந்த டூவை எக்ஸோட பவரில் ரைஸ் பண்ணிக்கிடுங்க அதே மாதிரி இந்த ஏ பவர் என் எக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு சி ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஏஎக்ஸ்னு வரும் என் ஈக்குவல் டு டூ டு இன்ஃபினிட்டிங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு ஸோ இப்போ நமக்கு ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கம்பைன் பண்ணுறேன் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ரிமைனிங் டேர்ம்லாம் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் ஏ நாட் மைனஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஏ நாட் எக்ஸுங்கிறத இப்போ ஏ நாட்டுக்கும் ஏ ஒன்னுக்கும் வேல்யூ போடுறேன் டூ எயிட் டூன்னு போடும்போது இங்கே எயிட் எக்ஸ் இருக்கும் இந்த எயிட் எக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் டூ அது தான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் காட்டியிருக்கேன் ஸோ எயிட் எக்ஸும் எயிட் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த மைனஸ் டூவை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னும் ப்ளஸ் டூவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் வரும் எல்சிஎம் எடுங்க அப்போ இந்த ஒன் அப்படியே வந்துடும் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இது ரெண்டே மல்லே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒன் இன்டு ஒன் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதை சிம்லே பண்ணிக்கிடுங்க அதே மாதிரி இந்த ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிடுங்க இப்போ இந்த ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயரை ரைட் சைடுக்கு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனாக கிடைக்கும் அந்த ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணுங்க பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் நமக்கு தெரியும் இங்கே லீனியர் டேர்ம் டிகிரி ஒன் இருக்கிறதுனால ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே வரும் இங்கே லீனியர் டேர்ம் டிகிரி டூ இருக்கிறதுனால பி பை ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பை ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ரைட் சைடில் எல்சிஎம் எடுத்து நியூமரேட்டர் லெஃப்ட் சைட் நியூமரேட்டரும் ரைட் சைட் நியூமரேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் ரைட் சைடில் அப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு ஈக்குவல் அண்டா நம்ம அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயரை ஒவ்வொரு டேர்ம் கூடையும் கிராஸ் மல்லே பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டரை கேன்சல் ஆகி இந்த டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஏபிசி டேர்ம்ஸ் கே வேனிஷ் ஆகிற மாதிரி எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு ஒன் பை டூ போட்டோம்னா இந்த ரெண்டு டேர்மும் வேனிஷ் ஆகும் ஏயும் பியும் வேனிஷ் ஆகி சி கிடைக்கும் ரைட் ஸோ சியோட வேல்யூ மைனஸ் டூனு கிடைக்குது எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ போட்டோம்னா அடுத்து எக்ஸு
ஸோ இதோட ப்ராப்ளம் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி